السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شنو نيتو درشو سلطة بارندرو أونلاين تلفزيون راشهير بويتر ماه رمضان الجنوب بيونوس تان رمضان المبارك أيونوس تان تي كات سه دوري بسي بسي باهي لثيك جرا دكتشن أمادير أونوس تان البخو تكيس شكل كي دهنو بات جاناتشي شعوتو جاناتشي अल्लाह सुबहन व ताला कुरान उल करी में बोले चेन को दजा अल्लाह को हजाह कल बातील इन नल बातील लगान जहू का शुद्धतर विजय शनिश्चित मिथ्या धंश होवे सही लक्षे मोहनवी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जखोर महिजरत करे मोदी नहीं गेलें हिजरतेर दीतिय शने शुतर रमजान मोदी नर प्राय शुतर माइल दूरे दुखी नवस्थित बदर प्रांतों जिकहने संगठित हुए चिलो हॉक एवं बातीले प्रत्यक्ष लड़ाई जे लड़ाई शुद्धि अल्लाह से कथा उन्हों जाई हॉकेर विजय हुए चिलो एवं बातीले संख्यादी खुदाकर परे हो तादेव पराजय हुए चिलो शुद्ध मिथ्यार चिरंतर दोन दरितिहास संगजोजित होई एक नोटु नोधाई जेटी � शुभ्रियो दर्शक स्रोता, आज के शेि शुत्रे रमजान, इस्लाम के इतिहास शेर उत्तम तो गुरुत्वपूर्णो एक टी दिन, इस्लाम के प्रथम विजय, ये गुरुत्वपूर्णो दिने आम्रा बदोर दिवो शुपोलक्षे बदोरेर जुद्ध निये ही आम्रा आलोचना करुँगो, क्या नो ये जुद्धो, ये टीर गुरुत्तो की, ये टीर फलाफ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल लाल मामून प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज विभाग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय अमरा मेहमाने शादी प्रथम में पुरी चाय हुई निवो अस्सलाम वालेकुम अमी डॉक्टर अब्दुल लाल मामून प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज विभाग राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राष्ट्रीय जी दर्शक सुनते अमरा डॉक्टर मोहम्मद � विश्वरी इतिहासे इतिहासों तक गुरुत्वपूर्णो जेखने मुसलमान दे नेत्रित दिच्छेले नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तार संगे चेले तीन शो तेरो जोन आर पक्कन तोरे आबो जहेले नेत्रित दे शत्रु पक्केर बाबातील पक्केर जरा चिलो उद्बा उमाया शहो प्राय एक हजार जनोशक्ति � हत्तकुल्ला लाल लकुम तशकुरून अल्लाह सुबहना ताला मुसलमान देर शंखा दुर्बल थकलो कम थकलो तिनी बदोरे मायदाने मुसलमान देर बीजाय दिए चे जाते कोरे अल्लाह भाई ईमान ताकुआ नियेशे शुक्र गुजरी होते पारी अमरा शेज़ जन्नो शर्मनी तो दर्शक स्रोता एकोन अमरा अमादेर स्रद्धवाजन डॉक्टर मोहम्मद � ये प्रक्षपोट नहीं आम्रा सारे का सीजन तो चलो कौन प्रक्षपोटे एक और तो कौन मजदूर तो चीज़ शंगोटी तो है चलो जी बिस्मिल्लाह अल्लाह हम्मद रहीम शोमनी तो दर्शो शोमनी तो सुरदा मंडली बदर जुद्धो अपना राशुमर चंजे रसूल अकरम सल्लम एर दितियो हिजरी मौका थे के मोदीना हिजरत कराऊपारे दितियो ह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जखूनी मौका मानुष गुलो के कले में तयबा दावत दिए सें तो खूनी मौका मानुष गुलो कुराइश रा कले में ये दावत के ग्रहण कोरे नहीं अल्लाह रसूल चौली बसर बोझन बहुत पेश सें तीन बसर गोपन दावत का स्कोरे सें ये तीन बसर कोनो विरुप पोती क्रिया होए नहीं ये जो � कालिमा दावत दिच्छे हैं इटी मौका नेत्रिस्थानी व्यक्ति बोर्गो दार बुझते पाए नहीं तितलिस्तों बसुर बौयोशे जखना लरसुल प्रकाश दावत दिए सिं तो खुन थे के ये बिरोधी देश से ये बिरोधी ता एक्टी पोर्ट जाए जखन मारत तो बिरे जाए बिद्धि पाए तारी परिपेक्षिते रसूल अकरम सल्लम साहबादेर न अल्लाह ताला जोखों निर्देश हैं इससे, शे निर्देश को में रसूल अकरम सल्लम तार प्रियो प्रियो शाहसौर प्रियो साहब आज तो अब वक़्त रज़िल तनाम शाहो मोदी ने हिजरत करने, 
এখানে একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তা হলো যে কুরাইশরা সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যেত কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা মদিনার পাশে দিয়ে তাদেরকে যাতায়াত করতে হতো যার ফলে কুরাইশরা রাসুল আকরম সাল্লামকে মেনে নিতে পারেন নাই মুসলমানদেরকে সহ্য করতে পারছেন না এক হিসাবে আল্লাহ রাসুল এবং সাহাবাইকেরা মদিনা চলে যাওয়ার পরে তারা বিপদমুক্ত মনে করে তারা নিশ্চিন্ত থাকার কথা কিন্তু ব্যবসায়িক কারণে তারা এটি মেনে নিতেও পারে নাই যেমন যেমনি তেমনি মদিনায় আল্লাহ রাসুলকে কিভাবে এই আল্লাহ রাসুলের উত্থানকে ঠেকানো যায় এ নিয়ে বিভিন্নভাবে তারা চেষ্টা করেছে তারা তদবির করেছে এই তদবিরের মাঝে যেমন বিভিন্ন সময় কুরাইশদের পক্ষ থেকে লুটতরাজ করার জন্য এই কিছু জন এই জনগোষ্ঠী মদিনায় চেষ্টা করত মদিনার বিশেষ করে সাহাবাই কেরামদের আল্লাহ রাসুল সহ মুসলমানদের যে বিভিন্ন ধন সম্পদ আছে এগুলো লুটপাট করার চেষ্টা করত আবার অপরদিকে কুরাইশদের পক্ষ হতে মুনাফিকদের যে নেতা আব্দুল ইবন ওবাই তার নিকট পত্র লেখা হয় তাকে প্রেশার ক্রিয়েট করা হয় যে আমাদের এই ধর্মত্যাগী তাকে তোমরা বের করে দাও তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ ঘোষণা করো মসেদ আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে তোমাদের বিরুদ্ধে আমরা নামব তোমাদেরকে প্রতিরোধ করব এভাবে বিভিন্নভাবে তারা চেষ্টা করতে থাকে রাসুল আকরাম সাল্লাম কুরাইশদের উপর্যপরি যে ষড়যন্ত্র সেই ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ রাসুলও কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা দিকে একটু গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য আল্লাহ রাসুল তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ এবং সাইদ ইবনে জাহিদ রেজিল্লা তালহকে প্রেরণ করেন দায়িত্ব দেন যে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে যে বাহিনী সিরিয়ায় গিয়েছে বাণিজ্য করার জন্য এই বাহিনী কখন ফেরত আসে কোন রাস্তায় আসে এটি তোমরা খেয়াল রাখো অতপর এই দুই সাহাবা যখন আল রাসুল সাল্লামকে যখন খবর পাঠান যে এই সময় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে ব্যবসায়ী কাফেলা মদিনে ব্যাক করবে এই রাস্তা দিয়ে তখন রাসুল আকরাম সাল্লাম এই বাণিজ্য কাফেলার প্রতিরোধ করার জন্য মূলত তিনশো তেরো জন সাহাবা নিয়ে অগ্রসর হন ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ান এই সংবাদ পেয়ে ভিন্ন রাস্তায় সে নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে যায় আর আবু জহিরের নেতৃত্বে এক হাজার সশস্ত্র বাহিনী যুদ্ধে যুদ্ধের সকল সেই সময়ের অবস্থার আলোকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে যুদ্ধাস্ত্র সহ রাসুল আকরাম সাল্লামের এই বাহিনীকে আল্লাহ রাসুলকে মোকাবেলা করার জন্য তারা অগ্রসর হন যার পরিপ্রেক্ষিতে বদর নামক প্রান্তরে এই অসম একটি যুদ্ধ সংগঠিত হয় জি ধন্যবাদ দর্শকশ্রোতা আমরা অত্যন্ত তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছিলাম বদর দিবসে বদরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মামুন স্যার আপনার আলোচনায় আমরা প্রথম দিকে যেটি জানলাম একটা দর্শকদের মধ্যে আমরা ক্লিয়ার করতে চাচ্ছি আপনি বললেন যে হিজরত পর্যায়ক্রমে করেছেন অনেকে সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম হিজরত করেছেন আবু বকরকে নিয়ে আমরা সাধারণত অনেকে জানেন যে একটা পর্যায়ে গিয়ে আল্লাহর অর্ডারে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আবু বকরকে নিয়ে হিজরত করলেন কারো কারো ভিতরে ধারণা আছে যে নবী আগে হিজরত করেছেন এরপরে সাহাবারা করছেন আসলে বিষয়টা একটু ক্লিয়ার যদি আর একটু করতে যে আসলে বিষয় হলো যে পরপর তিনবার মদিনা থেকে মক্কায় হজের মৌসুমে আউস এবং খাজাজ গোত্রের পক্ষ থেকে মদিনাবাসী আসেন আল্লাহ রাসুলের কাছে আল্লাহ রাসুলের তৃতীয় বারে বাহাত্তর জন ব্যক্তি সে আল্লাহ রাসুল হাতে যেমন আয়াত গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ রাসুলকে আমন্ত্রণ জানান যে আপনি মদিনায় আসেন তার পরিপ্রেক্ষিতে পর্যায়ক্রমে সকল সাহাবাদেরকে আল্লাহ রাসুল মূলত মদিনায় পাঠিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ রাসুল নিজে আগে গিয়েছেন যেটি শোনা যায় কথাটি ঠিক নয় আল্লাহ রাসুল অপেক্ষা করেছেন যে আল্লাহর নির্দেশ কখন আসে এবং সর্বশেষ আল্লাহ রাসুলকে কুরাইশরা কুরাইশরা এটি জানত যে সাহাবাই গ্রাম পর্যায়ক্রমে মদিনা চলে যাচ্ছে এটি তারা জানত জানার কারণে সর্বশেষ তারা একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে আল্লাহ রাসুলকে সুযোগ দেওয়া হবে না যে মদিনায় যেন চলে যান চলে যাওয়ার সুযোগ আর দেওয়া হবে না যার ফলে আল্লাহ রাসুলকে হত্যা করা তার একটা ডিসিশন নেয় সেই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ রাসুলের যে গৃহ গৃহ তারা ঘিরে রাখে এমনি মুহূর্তে মূলত আল্লাহ তালা ওহি আসে আল্লাহ তালার নির্দেশ আসে সেই নির্দেশক্রমে রাসুল আকরাম সাল্লাম তার গৃহে তার বিছানায় হজরত আলী রাজিল্লা তালকে রেখে 
তিনি বেরিয়ে পড়েন এবং এই সময় কুরাইশরা যেহেতু চতুর্দিক ঘিরে রেখেছে যার ফলে আল্লাহ তালার এই নির্দেশক্রমে রাসুল আকমদ সাল্লাম এক মোট বালি নিয়েছেন বালি নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মেরেছেন যার ফলে এই আল্লাহর গায়েবি মত দে সেই বালি কাফেরদের সকলের চোখে গিয়ে লেগেছে তারা সকলেই মূলত এই বালি লাগার কারণে এবং চোখ মানে বালি লাগলে যেমন মানুষের চোখে একটু সমস্যা হয় চোখ সকলে ইয়ে করছে এমনি মুহূর্তে রাসুল আকমদ সাল্লাম নিরাপদে সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন তাদের শখ মানে কারো দৃষ্টিতে পড়ে নেই নিরাপদে আল্লাহ রাসুল বেরিয়ে গিয়েছেন বেরিয়ে গিয়ে হয়তো আবকার রাজুল তাহার কাছে গিয়েছেন আবকার রাজুল তাহারকে ডাকা মাত্র তিনি প্রস্তুত ছিলেন কারণ আবকার রাজুল তাহারকে রাসুল আকম সাল্লাম বলে রেখেছিলেন যে আমার যে কোনো সময় হিজরত করা লাগতে পারে যার ফলে তিনিও বেরিয়ে পড়েছেন দুজনেই সাথে সাথে এই হিজরতে বেরিয়ে পড়েছেন সুন্দর কথা শুনছিলাম আসলে নবীর উপরে আক্রমণ বা কষ্ট দেওয়া আঘাত করা এগুলিতে চলছিল হিজরত করার পরেই কিন্তু কোরআনুল করিমের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে অস্ত্র ধরার অনুমতি তথা জিহাদের অনুমতি দিয়েছেন আমরা যে প্রেক্ষাপটের কথাগুলি শুনছিলাম দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা নবী মোহাম্মদ সাল্লাম মদিনে যাওয়ার পরে তিনটি সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সারের আলোচনায় চলে এসেছে এক নম্বর হচ্ছে মদিনার গোত্রগুলির সাথে শান্তিপূর্ণ চুক্তি স্থাপন করা দুই নম্বর হলো কোরাইশ এবং তাদের মিত্রদের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গোয়েন্দা বাহিনী নিযুক্ত করা এবং তিন নম্বর মদিনার পাশ দিয়ে স্যার যেটি বললেন সিরিয়াগামী মক্কার বাণিজ্য কাফেলার অভিযান চালানো হয় যেটি কঠিন প্রভাব পড়ে এবং পরবর্তীতে বদরের প্রান্তরে গিয়ে যুদ্ধ সংগঠিত হয় স্যার আমরা এখন যেটি আমাদের অত্যন্ত চিন্তার বিষয় ভাবার বিষয় এবং শিক্ষার বিষয় সেটি হলো মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশো তেরো জন জি সেখানে আমরা দেখছি যে ইতিহাসে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল মুসলমানদের সত্তরটি মোট ছিল পক্ষান্তরে একশোটি ঘোড়া ছিল আবু জেহেলের নেতৃত্বে এবং একশো সত্তরটি ওট ছিল আমরা রেজাল্টে গিয়ে দেখছি যে কাফেরদেরই সত্তর জন নিহত হলো সত্তর জন বন্দি হলেন কিন্তু মুসলমানদের চোদ্দ জন শহীদ হয়েছেন কিন্তু মুসলমানদের বিজয় হয়েছে এই অল্প সংখ্যক জনশক্তি নিয়ে কিভাবে এটি বিজয় হলো বা ফলাফল এবং পর্যালোচনা নিয়ে করুণ কারিমের সুরা আল ইমরানে ডিটেলস বর্ণনা এসছে এখানে এই যে কয়েকটি বিষয় জানা যায় প্রথমত রাসুল আকম সাল্লাম এই সাথে সাহাবাই কেরাম যে মাত্র তিনশো তেরো জন আসলে এই তিনশো তেরো জনের মাঝে একেবারে শিশু কিশোর এমনও ছিল বৃদ্ধ ছিল দ্বিতীয়ত সমর প্রস্তুতি বলতে যা বোঝায় এটি আল্লাহ রাসুলের এবং সাহাবাই কেরামের ছিল না আর যার ফলে আচ্ছা বিপরীত দিকে আবু জেহেলের নেতৃত্বে যে বাহিনী এসছে তারা পূর্ণ সমর প্রস্তুতি নিয়েই রাসুল আকরম সাল্লাম সহ এই এই মুসলিম এই জনগোষ্ঠীকে নির্মূল করার জন্য তারা এসছে স্বাভাবিকভাবেই এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ী হওয়াটা একেবারেই কঠিন মানে বাস্তব বাস্তবে কঠিন অসম্ভব কোরআনুল কারিমে এখানে এই যে কয়েকটি সাহায্যের বিষয় জানা যায় একটি হলো যে প্রথমত এই কোরাইশদের যে সংখ্যা তাদের সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার আবার এই মুসলমানদের সংখ্যা হচ্ছে মাত্র তিনশো তেরো জন এই শূন্য সংখ্যা যদি কোরাইশরা যদি মুসলমানদের সংখ্যা এত কম দেখে তাদের দৃষ্টিতে আর কোরাই এই মুসলমানরা যদি কোরাইশদের সংখ্যা এত বেশি দেখে তাহলে যুদ্ধের শুরুতেই এক গ্রুপ সাহস বেড়ে যাবে আর এক গ্রুপ মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়বে যার ফলে আল্লাহ তালা প্রথম যে সাহায্যটি করেছেন তা হলো যে মুসলমানদের যে সংখ্যা এই সংখ্যাটা কাফেরদের দৃষ্টিতে ডাবল দেখিয়েছেন আবার কাফেরদের যে সংখ্যা সেই সংখ্যা মুসলমানদের দৃষ্টিতে কম দেখিয়েছেন এটিও কোরআনুল কারিম স্পষ্ট উল্লেখ করেছে আল্লাহ তালা এটি একটি সাহায্য দ্বিতীয় একটি সাহায্য হলো সুরা আলিমরানের একশো তেইশ চব্বিশ পঁচিশ তিনটি এত আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন যে সাহাবা এই ফেরেস্তাদেরকে দিয়ে আল্লাহ তালা সাহাবা সাহাবা কেরামকে সাহায্য করেছেন প্রথম এই চব্বিশ নম্বর আয়াতে পাঁচ হাজার শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে এরপরে তিন হাজার এই বেখন সাথে আলাফি মিনাল মালাইকা আর বিশালা সাথে আলাফি মিনাল মালাইকা এই দুটো শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে এই সংখ্যক সাহাবাই কেরাম এই ফেরেস্তারা এসে সাহাবাই কেরামকে যুদ্ধের ময়দানে সাহায্য করেছেন যার ফলে 
কুরাইশদের পক্ষ হতে মুসলমানদের মোকাবেলা করা সম্ভব হলেও আল্লাহর যে গায়েবি মতত ফেরেস্তা তাদের মোকাবেলা করা কুরাইশদের পক্ষে মূলত সম্ভব ছিল না আর তৃতীয় আরেকটি বিষয় আছে যে তা হলো জাল্লা রাসুল যুদ্ধের শুরুতে বালি নিয়ে মেরেছেন কোরআনুল করিম সুরা আনফালে সুতর নম্বর আয়তা আল্লাহ এসেছে যে আল্লাহ তালা বলেছেন বিসমুল্লাহ আহমদ রাহিম অমা রমাইতা ইজ রমাইত অলা কিন্দাল্লাহ রমা যে এই বালি সেই ফেরেস্তারা মূলত শত্রু পক্ষের চোখ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে এইভাবে এই সকল দিক থেকে আল্লাহ তালা মুসলমানদেরকে সাহায্য করেছেন এবং এই মুসলমানদের যেহেতু সমর প্রস্তুতি এমন কিছু নেই তারপরেও মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে যা আছে তাই নিয়ে যেন জানবাস হয় এর জন্য রাসুল আকম সাল্লাম প্রথমত যুদ্ধের ময়দানে একেবারে যুদ্ধ শুরু প্রাককালে আল্লাহ কাছে দোয়া করেছেন এরপরে এই কাফের দের উদ্দেশ্যে বালি সুরে মেরেছেন এরপরে সাহাবাই কিরামদেরকে উৎসাহিত করে আল্লাহ রাসুল বলেন যে অল্লাহজি নাফসু মোহাম্মদিন বিয়াদিহি লাই কতিলুহুম আলেওমা রজুলুন ফায়াকতুলু সবিরন মোহতাসিবান মকবিলান গরমুদ্বিরিন ইল্লা আদখলা উল্লাহুল জান্না আল্লাহ রাসুল বলেন যে যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ সে আল্লাহ কসম যে যে ব্যক্তি আজকে নেকির উদ্দেশ্যে লড়াই করবে পিস পা হবে না সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হবে অতবার সে যদি নিহত হয় তবে আল্লাহ তালা অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এইভাবে প্রস্তুতি যাই থাক সাহাবাই কেরামকে শাহাদতের তামান্না বুকে ধারণ করে যান বাজি রেখে যুদ্ধের ময়দানে ভূমিকা রাখার জন্য আল্লাহ রাসুল যে নির্দেশনা দিয়েছেন সেই নির্দেশনা অনুযায়ী সাহাবাই কেরামও ভূমিকা রেখেছেন একই সঙ্গে আল্লাহ তালা সাহায্য করেছেন সাহাবাই কেরামের ভূমিকা আল্লাহ রাসুলের সুনিপুর নেতৃত্ব আর আল্লাহ তালা সাহায্য সব মিলে মূলত বদ প্রান্তরে মুসলমানদের বিজয় এসছে আলোচনা শুনছিলাম সাহাবারা কেমন উৎসাহিত ছিলেন আল্লাহ রসুল যখন ডাকলেন যে আজকে বাবার বিরুদ্ধে সন্তানকে অস্ত্র ধরতে হতে পারে আবার সন্তানের বিরুদ্ধে বাবাকে অস্ত্র ধরতে হতে পারে আপনজনের বিরুদ্ধে আপনজনকে অস্ত্র ধরতে হবে সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ এই মানে আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন প্রদর্শন করার একটি জায়গা কুম ও বিনাইলাল জান্না তোমরা কে আছো তাড়াতাড়ি জান্নাতের দিকে চলে আসো আল্লাহ রসুল ডাকছিলেন সাহাবারা এত উৎসাহী ছিল মিকদাদ নামে বর্ষিয়ান সাহাবি তখন খেজুর খাচ্ছিলেন আল্লাহ রসুল যখন জান্নাতে জিহাদের ময়দানে ডাকলেন যে এটা জান্নাতের পথ খেজুর মুখে থেকে কিছুটা খাচ্ছিলেন ফেলে দিয়ে অপেক্ষা করলেন না যে খেজুর খেতে দেরি হবে জান্নাতে যাওয়ার জন্য আমার পথকে একটু দেরি হতে পারে তিনি খেজুরটা ফেলে দিয়ে আল্লাহ রসুলের আহ্বানে ডাক দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে সাড়া দিলেন স্যার যেটি বলছিলেন যে সাহাবারও ছিল অনুপ্রাণিত রসুল সাল্লাম ছিল যোগ্য নেতৃত্ব আর পক্ষান্তরে ছিল আল্লাহর বিজয় স্যার এখানে আল্লাহর বিজয় যেটি আমরা দেখতেছি যে তিন হাজার বা পাঁচ হাজার রহমতের ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করলেন তো এখনও যারা ইসলামের জন্য কাজ করেন তাদের আসলে কি কীরকম মানের হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসতে পারে এবং এখনও সেই সাহায্যের পথ খোলা আছে কিনা এ ব্যাপারে একটু আলোকপাত করবেন আমাদের মধ্যে যে আসলে সাহায্যের পথ এখনও খোলা রয়েছে কোরআনুল করিমে এই যে এক হাজার মুসলিম সৈন্য তার বিপরীত দুই হাজার সৈন্য অথবা প্রথমত হলো দশে এক এরপরে বলা আছে দুই এক এটিও এসছে মূলত আমরা যে কোনো সময় যদি ইসলামের জন্য জানবাজ হই আর শাহাদের তামান্না নিয়ে সর্বশক্তি নিয়োগ করে যদি মুসলমানরা যদি যুদ্ধের ময়দানে ভূমিকা রাখেন তাহলে আল্লাহর এই সাহায্য সবসময় পাওয়া যাবে এই সাহায্য আল্লাহর সাহায্য যেমনি পাওয়া যাবে এর পাশাপাশি আরেকটি বিষয় আছে যুগে যুগে যখনই একটি পক্ষ শাহাদতে তামান্না নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ভূমিকা রাখছেন তারা শহীদ হতে চান এই পক্ষ যেভাবে জানবাজ হবে আরেকটি পক্ষ মারা যেতে চান না জীবিত থাকতে চান বিজয়ী চান এই দুই পক্ষের যুদ্ধের ময়দানে ভূমিকা কখনোই এক ধরনের হবে না কারণ একটি পক্ষ চাচ্ছে যে যুদ্ধে তারা বিজয়ী হবে বিজয়ী হলে তারা লাভবান হবে মারা গেলে তো তারা সব কিছু হারাবো আর আরেকটি পক্ষ 
তাদের চিন্তাই হলো যে শহীদ হলে আলহামদুলিল্লাহ জান্নাত আর বিজয় হলো আলহামদুলিল্লাহ মারব এবং মরব জি যার ফলে এই যে পক্ষ শহীদ হওয়ার তামান্না নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে থাকেন এই পক্ষ এই কোন বিপদে পড়লো কেমন আক্রমণ আসলো এই টেনশনটা তাদের থাকে না যার ফলে তারাও যেমন জানবাজ হয় আর আল্লাহ তালারও ঘোষণা এই সাহাবা এই মুসলমানরা যখন জানবাজ হবেন ভূমিকা রাখবেন আল্লাহ তাহকুল করবেন তখন আল্লাহ তালা সাহায্য করবেন এটি আল্লাহ তালা প্রতিশ্রুতি সেই অনুযায়ী একেবারে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন প্রান্তরে যেমন সাহায্য পেয়েছেন বিভিন্ন এই যুদ্ধের ময়দানে শোনা যায় এবং কেয়ামত পর্যন্ত যেখানে হক এবং বাতিলের সংঘাত হবে সেখানে মুসলমানরা যখন সরস্বতী নিয়োগ করবেন আল্লাহ তাহকুল করবেন আল্লাহ তালা অবশ্যই তাদেরকে সাহায্য করবেন মাসাল্লাহ তবে সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমরা আলোচনায় যেটি বুঝতে পারলাম যে মুসলমানদের সংখ্যা কম ছিল কিন্তু তাদের আল্লাহর প্রতি ছিল পূর্ণ তাহকুল তারা ছিলেন তাকুয়াবান একনিষ্ঠ আল্লাহর জন্যই তারা কাজ করছিলেন আজকে আমরাও যদি এরকম একনিষ্ঠ একজন মমিন হক্কানি মমিন হতে পারি যদি আল্লাহর নিরেট বান্দা হয়ে আল্লাহর প্রতি তাহকুল করে আমরা মাঠে যেতে পারি মনে রাখতে হবে বিজয়ের জন্য সংখ্যাধিক্ষ বিষয় নয় বিজয়ের জন্য অনেক অস্ত্র সরঞ্জামও কোনো ফ্যাক্টর নয় যদি আমরা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে পারি তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা রহমতের ফেরেস্তা দ্বারা আজকেও সেই সাহায্যের পথটা উন্মুক্ত রেখেছেন আর সেই কাঙ্ক্ষিত লোকে পৌঁছার জন্যই তো পবিত্র মাহে রমজান আল্লাহ সুবাহ তালা দিলেন রমজানের যে মূল টার্গেট সেটি হলো তাকুয়া অর্জন করা আমরা যদি তাকুয়া অর্জন করে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতে পারি এবং নিরেট নির্ভেজাল শুধুমাত্র খালেস নিয়ত আল্লাহর দিনের জন্যই কাজ করব এরকম একদল লোক তৈরি করতে পারি তাহলে অবশ্যই মুমিনদের জন্য আল্লাহ পাক বিজয়ের পথ উন্মুক্ত রেখেছেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন অত্যাকুল্লা লা আল্লাহ কুম তুফলি হুন তোমরা হৃদয় আল্লাহর ভয় আনো আমি আল্লাহ তালা তোমাদের বিজয় দেব বদরের এই চেতনা থেকে কিন্তু আমাদের সেই শিক্ষাটাই নিতে হবে যে অযথায় আমরা জনশক্তি বাড়াবো কিন্তু তাকোয়া বান শক্তি নয় অযথা আমরা অস্ত্রের দিকে ধাবিত হব সম্পদের দিকে ধাবিত হব ক্ষমতার দিকে আসলে এগুলি দিয়ে বিজয় আনার সম্ভব নয় যদি না আল্লাহ পাকের সাহায্য আসে আর আল্লাহ পাকের সাহায্য তখনই আসবে যখন আমরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে একেবারে নির্ভেজাল এক একটা দল আমরা তৈরি করতে পারবো সেই কামনায় আপনাদের কাছে করব যে আমরা সবাই আল্লাহর জন্যই তৈরি হই আমি একেবারেই টাইম শেষ শেষের সময় এসে আমি ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল্লাল মামুন স্যারের কাছে জানতে চাইব আমাদের দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে আসলে বদর যুদ্ধ থেকে আমাদের কি শিক্ষা নেওয়া দরকার যে শিক্ষাটা কাজে লাগালে আমরাও সামনের দিকে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডিন করতে পারব জি জি আলহামদুলিল্লাহ আমার একটি বিষয় শুধু একটু বলা বাকি আছে তাহলে যে বদর যুদ্ধে যে ফলাফলে যেটি আমরা দেখি এক হলো যে এই মুসলমানরা যারা শাহ বরণ করেছেন চোদ্দো জন অপরদিকে শত্রুপক্ষ সত্তর জন নিহত হয়েছে এবং সত্তর জন বন্দী হয়েছে এই বন্দীদের সাথে রাসুল আকরম সাল্লাম যে ব্যবহার করেছেন যে আচরণ করেছেন তাদের এটি আধুনিক যুগে আজকের যে যুদ্ধগুলো দেখছি এত বছর পরও কোথাও তার হাজার গুণ নয় লক্ষ গুণ নয় কোটি গুণে এক গুণও উদারতা অন্য কোনো যুদ্ধে আধুনিক যুগের কোনো মানুষ দেখাতে পারছে না যেমন যুদ্ধের ময়দান যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে উঠে পিঠে তুলে নিয়ে রাসুল আকরম সাল্লাম সাহাব একরাম তাদেরকে নিয়ে এসছেন তারপরে এই যাদের সম্পদ আছে তাদেরকে এই সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে আজাদ করে দিয়েছে মুক্তিপণ নির্ধারণ করে দিয়েছে যাদের সম্পদ নেই তাদের এবং অথচ শিক্ষিত এই জাতীয় যুদ্ধবন্দি যারা তাদেরকে বলেছেন দশজন নিরক্ষর মদিনাবাসী যারা আছে তাদেরকে তোমরা হ্যাঁ মুসলিম সন্তান যারা আছে তাদেরকে তোমরা শিক্ষিত করো এর বিনিময়ে তোমাদেরকে আজাদ করে দেব এখানে মানুষ এই মদিনার মুসলমানদেরকে মদিনার মানুষগুলোকে আল্লাহ রসুল শিক্ষার ব্যাপারে যে উৎসাহিত করেছেন এটি হলো একটি বিরল বিরল দৃষ্টান্ত এবং যে আচরণ আল্লাহ রসুল করেছেন অভিভূত হওয়ার মতো মুগ্ধ হওয়ার মতো আচরণ যুদ্ধবন্দীদের সাথে যে আচরণ আল্লাহ রসুল রসুল করেছেন ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে এখানে যে যুদ্ধের ময়দানে ভূমিকা থাকবে এক ধরনের তাহলে শত্রু মোকাবেলা মুসলমানরা হলো আপসীন এবং কোনো ধরনের ছাড় দেবে না বাট যুদ্ধ যখন শেষ তখন মহানুভবতা মানবতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত ইসলাম স্থাপন করেছে বদ্রযুদ্ধে থেকে বদ্রযুদ্ধে থেকে আমরা যে শিক্ষাটি পাই তা হলো হক এবং বাতিল এর সংঘাত এটি চিরন্তন কোরআনুল কারিম অসংখ্য আয়াতে আমরা শিক্ষা একটু পরে আসছি যে চমৎকার বিষয়টি তুলে ধরলেন 
আসলে পৃথিবীতে দল মত জাতি বর্ণ সবার কাছে কিন্তু একটা চমৎকার শিক্ষা যে ইসলামী শিক্ষার বিনিময়ে যারা অপারক ছিলেন তাদের মুক্তিপণের ব্যবস্থা করেন এখানে শিক্ষার গুরুত্ব যেমন ফুটে উঠলো অনুরূপভাবেই বর্তমানে দেখা যায় যে এক দল আরেক দলের হিংসা বসীভূত হয়ে অযথায় মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার হচ্ছেন আবার বিচারের আগেই রিমান্ডে নিয়ে তার শাস্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে কিন্তু নবী মোহাম্মদ সাল্লাম সেই শত শত বছর আগেই দেখেছেন যে একজন অপরাধী একজন শত্রু পক্ষের লোক এরপরে বন্দি করবে কি চমৎকার আচরণ করবে তো সেইটা যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারতাম বন্দিদের সাথে সুন্দর আচরণ তাহলে জেলখানায় মানুষগুলি অযথা কষ্ট করতে পারতো না এত নির্যাতন জুলুম হতো না আসলে জুলুম নির্যাতন তো এটা ইসলামী শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করার এবং যারা জুলুম অত্যাচার করেন সেই শুধু ব্যক্তি না সেই দেশের উপর আল্লাহর কঠিন আজাব গজব চলে আসতে পারে সেখান থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু আমাদেরকে এই বদরের শিক্ষা নিয়ে এবং শিক্ষকদের সাথে সুন্দর আচরণ করা দরকার যে আমরা শুনছিলাম শিক্ষা নিয়ে জি বদর যুদ্ধ থেকে আমরা যে শিক্ষাটি পাই তা হলো যে একটি হলো যে হক এবং বাতিলের সংঘাত এটি চিরন্তন একেবারে হজরত আদমা সাল্লাম এর যাত্রা যখন শুরু হয়েছে তখনই ইবলিসেরও যাত্রা শুরু হয়েছে শয়তানের যাত্রা শুরু হয়েছে যুগে যুগে নবী রাসুলদের সময় যদি দেখি তাহলে যখন হজরত মুসা সাল্লাম এসছেন তখন ফেরাউনের আবির্ভাব যখন ইব্রাহ সাল্লাম আসেন তখনই নমরুদের আবির্ভাব এবং তার অত্যাচার নির্যাতন এভাবে প্রত্যেকটি সময় নবী রাসুলদের সময় হক এবং বাতিলের যে সংঘাত হয়েছে এই হক এবং বাতিলের সংঘাত নবী রাসুলদের সময় হয়েছে তার পরেও চলছে কেমন পর্যন্ত চলবে যার ফলে যারা ইমানদার যারা তাদের এই সময় প্রথমত আল্লাহর ঘোষণাও হলো যে শুধু ইমান আল্লাহ মুখে এ কথা বললেই আল্লাহ তালা সার দেবেন এমনটি নয় বরং আল্লাহ তালা যাচাই করবেন যে আমি ইমান এনেছি এই কথার উপরে আসলে আমি সত্যপাতি কি না ফলাই আলমান আল্লাহ উল্লাহ জিনা সদকু আলাই আলমান আল্লাহ কাজবিন সুরা আঙ্কবত আল্লাহ তালা বলেছেন যে সে এই কথার উপর কতজন সত্যবাদী আর কতজন মিথ্যাবাদী আল্লাহ তালা টেস্ট করবেন যাচাই করবেন যার ফলে ইমানদার হিসাবে আমরা যদি দায়িত্ব পালন করি তাহলে আমাদের ওই বাতিলের সাথে আপোষ করে নয় বরং ইসলামের উপর টিকে থেকে বাতিলের সাথে মোকাবিলা করে ইসলামকে বিজয়ী করার এই পথে আমাদেরকে অগ্রসর হতে হবে আর এই জন্য বদর যুদ্ধের যে শিক্ষা আমরা পাই তা হলো আমি যদি ইসলামের উপর টিকে থাকি আমি যদি বাতিলের সাথে আপোষ না করি আমি যদি আল্লাহ পূর্ণ তাওয়াক্কুল করে আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করি তাহলে আল্লাহ তালা যেভাবে বদর যুদ্ধে সাহায্য করেছেন যেভাবে হুমায়নের যুদ্ধে সাহায্য করেছেন যেভাবে অন্যান্য যুদ্ধগুলোতে সাহায্য করেছেন তেমনিভাবে আমাদেরকে এখনও সাহায্য করবেন এবং এইভাবে আমাদেরকে এই পথে টিকে থাকতে হবে আর হক এবং বাতিলের সংঘাত যেহেতু চিরন্তন একেবারে বনি আদম সৃষ্টি পর থেকে আদম আসলাম সৃষ্টি পর থেকে হয়েছে কেয়ামত পর্যন্ত এটি থাকবে সুতরাং এই বাতিল এর মোকাবেলা না করে আপোষ করে চলা অথবা এই আমি বাহিরে যাওয়াই হোক শুধু আমি আমার ইমানকে ঠিক রাখার নিজের দিকে ব্যস্ত থাকতে চাই যদি মনে করি যে অন্যায় অবিচার দূরাচার যেখানে যা আছে চলুক আমি আমার মতো ভালো থাকব তাহলে ইসলাম যা বলেছে সেটি হলো আমার নিজেরও ভালো থাকার সুযোগ নেই তাই এই বাতিলের মোকাবেলা ইমানদার হিসাবে আমাদেরকে সবসময় সজাগ থাকতে হবে সক্রিয় থাকতে হবে ইমানের পথে বলিয়ান থাকতে হবে এটি বদ যুদ্ধ থেকে আমরা এই শিক্ষা পেয়ে থাকি আসলে স্যার অনেক ধন্যবাদ হাজারো ব্যস্তর মধ্যে আমাদের স্টুডিও দেশের সময় দিয়ে আমাদেরকে এবং আমাদের দর্শক শ্রোতাকে আপনি তত্ত্ববহুল আলোচনা শুনে আমাদের উপকৃত করলেন দর্শক শ্রোতা ভাই ও বড়েরা বদর দিবস প্রতি বছরই আসে এই দিবসটি কিন্তু বদরের যে বিজয় যে চেতনা সেটি আমরা ইসলামের বিজয় সামিত করতে পারছি না সেই চেতনা নিয়ে উজ্জীবিত হয়ে কাজ করে এই মজলুম অধ্যুষিত সমাজে শান্তির ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডিন করতে পারছি না তার একটি কারণ হলো আমরা বিকল্পভাবে চিন্তা করি আসলে সূত্র ছাড়া অঙ্ক যেমন হয় না আল্লাহ নির্ধারিত বিধানকে ফলো করা ছাড়া ইসলামের বিজয় শানিত কখনো হবে না সেই জন্য পবিত্র মাহে রমজান আল্লাহ পাক দিয়েছেন আমাদের ইমানের স্পিরিটকে বাড়ানোর জন্য আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কলকে মজবুত করার জন্য কোরআনুল করিম বেশি বেশি অধ্যয়ন এবং সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরকে মজবুত ইমান আল্লাহর একজন যোগ্য সৈনিক হিসাবে তৈরি হওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসুন আমরা পবিত্র মাহে রমজানের শিক্ষা নিয়ে তাকোয়ান হই এবং বদরের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা আলোচনায় শুনলাম কেয়ামত পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে বদরের ময়দানে যেমন বাতিলকে পরাজিত করে হকের বিজয় পতাকা উড্ডিন হয়েছিল এখনও এই দ্বন্দ্ব কিন্তু চিরন্তন রয়েছে আমাদেরকে এই মুহূর্তে বাতিলকে উৎখাত করে হকের বিজয় পতাকা উড্ডিন করার জন্য বদরি সাহাবিদের মতো আমাদেরকে অনুপ্রাণিত হতে হবে সেভাবে আল্লাহর জন্য জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে বদরের চেতনায় আসন আমরা আমাদের সমাজে ইসলামের 
খুঁটিকে মজবুত করি ইসলামের বিজয়ী পতাকাকে উড্ডিন করি যারা এই কাজগুলি করেছিলেন তাদের ব্যাপারে রদি আল্লাহ আনহুম ও রদ আনহুম আল্লাহ তাদের প্রতি খুশি সাহাবারও তাদের প্রতি খুশি আল্লাহ সাহাবাদের প্রতি খুশি আসুন না আমরাও এমন আমল করি যাতে করে আল্লাহ আমাদের প্রতি খুশি হয়ে যান আমরাও আল্লাহর প্রতি খুশি থাকি এই কামনা করে আজকের মতো এখানে আলোচনা শেষ করছি আমরা বদর দিবস নিয়ে সামনে আগামীকালকে আরেকটি পর্ব আলোচনা করব সেটাও আপনাদেরকে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে বরেন্দ্র টেলিভিশনের কলাকৌশলী কর্মকর্তা কর্মচারী এবং ক্যামেরার সাথে যারা আছেন সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শামস রিয়েল এস্টেট কোম্পানি কাশফুল কোরআন ফাউন্ডেশন এবং ওলামা পরিষদ রাষ্ট্রের সার্বিক সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন আপনারা শুরু থেকে দেখতে পাচ্ছেন আগামীতেও দেখতে পাবেন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ মোবারকবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম